আমাদের দেশে কি বস্তায় আদা চাষ অনেক পুরাতন পদ্ধতি নাকি বলা যায় মোটামুটি নতুন না নতুন এটা পুরাতন না বরং নতুন পদ্ধতি আচ্ছা তো এটার সম্ভাবনা কেমন বাংলাদেশে এটার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে কারণ প্রধান একটা কারণ যে মশলা জাতীয় ফসল যেটা আদা আদা তো আমাদের যা প্রয়োজন চাহিদা তার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম যার ফলে এটার মার্কেট আছে এবং সেই সাথে এটার একটা বড় সুবিধা হচ্ছে আপনার এটা কিন্তু একবার অনাবাদি জায়গা পরিত্যক্ত যেসব জায়গা আংশিক ছায়াযুক্ত জায়গায় কিন্তু এই ফসলটা আমাদের করা সম্ভব জি এবং সেই সাথে খরচটা অত্যন্ত কম এই সকল লাভবান হবে আচ্ছা এখানে যিনি আদা চাষ করেছেন আমরা কিটু কৃষকের সাথে কথা বলতে পারি অবশ্যই এই যে আমাদের কৃষক আছেন এইখানে আব্দুল্লাহ আলী উনি এই বস্তা এখানে প্রায় বারোশো বস্তায় আদা চাষ করেছে এই পাশে কিছু আছে ওনার সাথে কথা বলতে পারে না ওনার সাথে তো আমরা কথা বলবো তার আগে আমরা দর্শকদেরকে স্বাগত জানিয়ে আসি দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি নিয়মিত আয়োজন কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজান আফিন পূর্বা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আজকের পর্বটা আমরা কি নিয়ে সাজিয়েছি একদম তাই অনেকে হয়তো বা বাড়িতে আদা চাষ করে থাকেন তবে কিভাবে বস্তায়ও সহজে আদা চাষ করা যায় সেই বিষয়ে যাবতীয় তথ্য আজকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব বারোশো বস্তা করি কিছু পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলতে হবে কিছু সতর্কতা আছে একটা বস্তায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গ্রাম কন্দ রোপণ করব এই মাটিটা আপনার আগে তৈরি করে নিতে হয় একটু ভালো হলে দুই কেজি পর্যন্ত আদা পাওয়া সম্ভব আনুমানিক বস্তায় পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা খরচা গেছে যখন কন্দটা পচে যায় আপনি কি কার কাছ থেকে শুনে এটা শুরু করেছিলেন নাকি মনে হলো যে না বস্তায় তো আদা চাষ করা যায় কারণ আমাদের দেশে তো সাধারণত প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক সময় ফসলের ক্ষতি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে বস্তায় আদা চাষ বেশ সম্ভাবনাময় কি মনে হয়েছিল আমার জামাই দিনাজপুরটা দেখে আসছে ওখানটা দেখে সে আইসা আমাকে বলল যে এইভাবে করতে হবে আপনি এগুলো করেন আমি সেইভাবেই করছি এই জায়গায় যে আদা চাষ করেছেন বস্তায় এখানে কি আগে কোনো ফসল হতো নাকি এমনিতেই এখানেই শুরু করা এই জায়গাটা প্রতীক ছিল স্যার নিয়াবাদি জায়গা ছিল স্যার এই জায়গায় এখন এই আবাদ করতেছি আদা স্যার তা এই যে পতিত জমিতে আপনি আদা চাষ করছেন বস্তায় আপনার কি মনে হচ্ছে আমি অনেক লাভবান হবো এই জন্য এই করি কতগুলো বস্তা আছে এখানে বারোশো বস্তা করছি বারোশো বস্তা ভাইয়া আপনার কাছ থেকে শুনবো আমি এবার যে আপনি তো বলছিলেন শুরুতে বাংলাদেশে বস্তায় আদা চাষ বেশ সম্ভাবনাময় কিভাবে কৃষকেরা আসলে অল্প জায়গায় বা অনেক সময় থাকে না যে পতিত জায়গা থাকে কিংবা ছায়াযুক্ত উঠানে জায়গা থাকে ওই সব জায়গাতেও কি আদা চাষ করা সম্ভব কিনা ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ অবশ্যই এটা সম্ভাবনা আমার এবং যেটা আগে বলেছি আবারও বলছি আমাদের প্রত্যেক বসত বাড়িতেই কিন্তু কৃষকের বসত বাড়িতেই কিছু না কিছু জায়গা আছে যে জায়গাটা আসলে পড়ে থাকে অনাবাদি থাকে এবং ছায়াযুক্ত জায়গায় তো আমরা সহজেই কিন্তু সেই সব জায়গাকে কাজে লাগিয়ে আংশিক ছায়াযুক্ত যে জায়গা সেই জায়গাকে কাজে লাগিয়ে আমরা আদা চাষটা করতে পারি এটা দুইটা সুবিধা এক হচ্ছে তার পারিবারিক যে চাহিদা সেই পারিবারিক চাহিদাটাও সে পূরণ করতে পারে এবং সেই সাথে আপনার বাজারে বাণিজ্যিকভাবে সে কিন্তু বাজারে এই আদাটা দিতে পারে এবং এই আদা চাষের সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা আদা চাষের কিন্তু খরচ খুবই কম বস্তাপতি হয়তো একটা বস্তাপতিতে গড়ে চল্লিশ টাকা খরচ হয় সেইখান থেকে একটা বস্তায় দেড় কেজি একটু ভালো হলে দুই কেজি পর্যন্ত আদা পাওয়া সম্ভব তাহলে বাংলাদেশে আসলে কৃষকদের জন্য আদা চাষ করা সম্ভাবনা ময় বস্তায় বিশেষ করে এই পদ্ধতিতে তো এই পদ্ধতিতে আমি একটু জানতে চাবো যে কীভাবে আসলে করা হয় বা আর খরচ কি খুব বেশি হয়ে যায় এটাতে একদম না এটা এবং এটা খুবই সহজ পদ্ধতি আদা চাষটা মূলত এপ্রিল মে মাস আচ্ছা আমাদের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠতে শুরু হয় এবং এখানে বস্তাপতি আপনার দশ বারো কেজি মাটি লাগে পাঁচ কেজি মতো পচা গোবর এক কেজি ছাই এবং খুব সামান্য পরিমাণ রাসায়নিক সার বিশ গ্রাম টিএসপি সার সাড়ে সাত গ্রাম পটাশ সার এবং পাঁচ গ্রাম বরণ সার পাঁচ গ্রাম জিঙ্ক সার যুক্ত করে এই মাটিটা আপনার আগে তৈরি করে নিতে হয় 
বস্তায় মাটি দেবার আগে পনেরো দিন আগে পুরো মাটি তৈরি করে নিয়ে আর সেই মাটিটা বস্তায় দিতে হয় এবং মে মাসের দিকে যদি আমরা আদাটা রোপণ করি প্রত্যেক বস্তায় আপনার দুই তিন টুকরো করে আদা যথেষ্ট এবং মে মাসের দিকে যদি আমরা রোপণ করি এটা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে আমরা উত্তোলন করতে পারব আচ্ছা ভাই আপনি বলছিলেন যে আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে বস্তা আদা চাষ করা যায় তো এই আংশিক ছায়া বলতে আসলে আমরা কি বুঝবো আংশিক ছায়াযুক্ত আসলে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় বা কিছু সময় ওইখানে রোদটা পড়ে আমরা দেখেছি আমাদের কৃষকের বাড়িতে হয়তো বড় বড় গাছ আছে কিংবা আমরা নতুন যে সব আম বাগান পেয়ারা বাগান নারকেল বাগান এসব জায়গাতেও করতে পারি যেখানে আপনার সারা দিন রোদটা পড়বে না কিন্তু দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তত দুই তিন ঘন্টা কিছু রোদটা পাবে আপনার কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে শুধুমাত্র যে আমাদের বাড়ির উঠান বা পতিত জমি শুধু না যারা ফল বাগান করছে অর্থাৎ যেখানে আংশিক সময় রোদ বা আংশিক ছায়া থাকে সেখানেও আমরা সহজেই বস্তা আদা চাষ করতে পারি চাচা আপনার কাছ থেকে একটু শুনবো যে এই যে বারোশো আপনি এখানে বস্তায় আদা লাগিয়েছেন সবগুলোই কি এখন বেঁচে আছে নাকি কিছু নষ্ট হয়ে গেছে এরকম কিছু কিছু বস্তা মার গেছে দেখতে বেশ ভালোই লাগছে তো এই শুধুমাত্র কি এইটুকু জায়গাতে করেছে নাকি পাশে আরো আছে আচ্ছা ভাই আপনার কাছে শুনবো যে তাহলে যদি নতুন কেউ কোনো উদ্যোক্তা বা কোনো চাষি যদি বস্তায় আদা চাষ করতে চায় সেক্ষেত্রে যদি সফল হতে হয় আপনার কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত আমরা আসলে প্রায়ই দেখি যে ইউটিউব বা অনেক সামাজিক মাধ্যমে দেখে অনেক উদ্যোক্তা কোনো কোনো ফসল চাষে আগ্রহী হয় কিন্তু অনেক সময় সেটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় আদা চাষের ক্ষেত্রে ওরকম কিছু সতর্কতা আছে কিছু পরামর্শ আছে বিশেষ করে বীজ বাসাইটা মাটি তৈরি বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই আছে এবং যে রোপণের সময় এই বিষয়গুলো একটু গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে একজন উদ্যোক্তাকে সঠিক পরামর্শ নিয়ে যদি শুরু করে আমার মনে হয় কেউ ব্যর্থ হবে না অবশ্যই অবশ্যই ভাই আদা চাষ নিয়ে আরও বিস্তারিত শুনবো তবে বিরতির পর দর্শক আর টিভি নিয়মিত আয়োজন কৃষক কৃষি অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে নিচ্ছি এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথে থাকবেন বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির নিয়মিত আয়োজন কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা যারা বস্তায় আদা চাষ করতে চান আপনাদেরকে এই বিষয়ে একটু ধারণা দিতে আপনাদের জন্য এখন থাকছে কৃষি প্রশিক্ষণ সেগমেন্ট ভাই আপনি আমাকে বলছিলেন যে বস্তায় আদা চাষ শুরু করতে হলে প্রথমে কিছু বিষয় মাথা রাখতে হবে যেগুলো আমাদেরকে মানে সতর্কতা মেনে চলতে হবে তো শুরুতে আমি একটু জানবো যে কিভাবে আমি বস্তায় মাটিটাকে প্রস্তুত করব। মাটি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রথমেই আসলে আমাদের বস্তা প্রতি আমাদের দশ বারো কেজি মাটি লাগে আচ্ছা পাঁচ কেজি পচা গোবর সার লাগে এক কেজি ছাই লাগে এবং সেই সাথে কিছু রাসায়নিক সার আছে যেমন টিএসপি বিশ গ্রাম টিএসপি সাড়ে সাত গ্রাম পটাশ পাঁচ গ্রাম বোরন এবং পাঁচ গ্রাম জিঙ্ক সার এটা বস্তা প্রতি লাগে এখন যতগুলো বস্তা করবে সেই অনুপাতে মাটি এবং এই সারগুলো এক জায়গা প্রথমে জড়ো করবে সবগুলো উপাদান ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এটা পনেরো দিন রেখে দিতে হবে অর্থাৎ বস্তায় মাটি ভরার পনেরো দিন আগেই এই কাজটা করতে হবে পনেরো দিন পরে আমরা বস্তাগুলো ভরব আর কি আচ্ছা তারপরে তো চারাটা যে রোপণ করবে এই চারার আসলে আমি বুঝব কিভাবে যে এই চারাটা আমার লাগালে এইটাই বেশ ভালো ফলন দিবে বা এরকম চেনার উপায় আছে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই আমরা যে কন্দটা লাগাই আর কন্দটা একটা বস্তায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গ্রাম কন্দ আমরা রোপণ করব সেক্ষেত্রে দুইটি তিনটি খণ্ডই যথেষ্ট এবং আমরা যখন বাছাই করব বাছাই করার সময় একটু পরিষ্কার স্বচ্ছ ভালো মানে মোটা সস্তা এরকম ধরনের কন্দ আমরা বাছাই করব যেগুলো কুকড়ে গেছে বা বোঝাই যাচ্ছে রোগাক্রান্ত সেগুলোকে আমরা করব না আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমরা যে কন্দগুলো নিয়ে আসছি আর কি বাজার থেকে বা যেখান থেকে আমরা সংগ্রহ করি বস্তায় দেবার আগে আমরা বীজ শোধন করে নিতে পারি প্রোভ্যাক্স অটোস্টিন এরকম কিছু ওষুধ আছে যেগুলো আমরা 
প্রতি লিটার পানিতে 2 গ্রাম হারে ব্যবহার করে সেইখানে আদাগুলো একটু চুবিয়ে কিছু সময় রেখে তারপর আমরা বস্তায় দিব তাহলে ছত্রাকজনিত যে রোগগুলো সেই রোগগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং আপনার আদা খুব ভালো হবে তো ভাই কন্দ লাগানোর পরে বিশেষ কোনো যত্ন আছে নাকি হ্যাঁ আদা আসলে খুব বেশি পরিচর্যার দরকার নেই তবে একটু সতর্ক থাকতে হবে কন্দ লাগানোর পরে যেহেতু আমরা বসত বাড়িতেও যদি কেউ করে থাকে আমাদের একটু চার পাঁচ দিন নেট ঘিরে দেওয়া উচিত যাতে মুরগি হাঁস বা এরকম ওরা ক্ষতি করতে না পারে এবং পরবর্তীতে আসলে এই বিশেষ করে আগস্ট সেপ্টেম্বরে আমরা যখন এপ্রিল মেতে রোপণ করি মে মাসের দিকে রোপণ করি আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে আদা একটা কন্দ পচা একটা রোগ হয় আচ্ছা সেই রোগটা থেকে বাঁচাতে হলে ফসলকে একটা ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হয় আচ্ছা সেটা কতদিন পরপর সেটা আপনার যদি মাত্রাটা বেশি হয়ে যায় আপনার পরপর দুইটা ডোজ দিলে পরে প্রথম ডোজ দেওয়ার পরে দশ দিন পরে আবার দ্বিতীয় ডোজ দিলে পরে এটা ভালো হয়ে যায় আচ্ছা এই যে কন্দ পচার রোগের কথা বলেন এটা লক্ষণটা কি কি দেখে বুঝবো যে আমার কন্ধে এরকম সমস্যা হয়েছে কন্দ পচা আসলে সাধারণত আপনার অতি বৃষ্টি বা এই যে আগস্ট সেপ্টেম্বর যে সময়টা বলছিলাম অতিরিক্ত বৃষ্টি বেশি স্যাঁতছেতে অবস্থা থাকলে পরে এটার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় যখন হয় আমরা এই পাতার কিনারগুলো হলুদ হয়ে যায় আমরা এবং আমি কিন্তু বেশ কিছু দেখছি যে একটু একটু শুরু হয়েছে না ওইটা না এটা ভালো আছে আচ্ছা কিনারগুলো হলুদ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে এই যে কিনারগুলো এরকম হলুদ হয়ে যায় এটা তো আমাদের ভালো আছে এবং সেই সাথে ধীরে ধীরে আপনার যে কন্দটা কন্দ এবং শিকড় সেটাও আক্রান্ত হয় সেটা পচে যায় তখন খুব সহজেই যে কোনো একটা গাছ ধরে টান দিলে পরে যখন কন্দটা পচে যায় টান দিলে গাছটা উঠে আসে আচ্ছা এটা খুব সহজেই কৃষকেরা বুঝতে পারে বা আমাদের যারা উপসরকারি কৃষি অফিসার আছে ওনারা ওই বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান করেন তা আমরা যদি পরামর্শ নিয়ে আমরা শুরু করি তাহলে এখানে লসের সম্ভাবনা নেই না একদম নেই আমি মনে করি নেই মানে খুব ঝুঁকির কিছু নেই তবে জমি যখন আমরা নির্বাচন করব জমিটা একটু উঁচুতে যাতে হয় আচ্ছা যাতে বর্ষাকালে কোনোভাবেই পানির নিচে না চলে যায় ও আপনি তো যেটা বলছেন যে ছায়া তো দরকারই ছায়াযুক্ত স্থান এবং সেই সাথে হচ্ছে জায়গাটাকে উঁচু হতে হবে বৃষ্টি পানি জমলে এটা আবার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ দীর্ঘ সময় বৃষ্টির পানিতে থাকে আচ্ছা তো এই যে এক বস্তা থেকে আসলে কীরকম পরিমাণে আদা পাওয়া যেতে পারে এক বস্তা থেকে গড়ে দেড় কেজি আদা পাওয়া যায় সহজেই আচ্ছা তো একটা ভালো আদা প্রস্তুত করতে কি আসলে আরো বিশেষ কোনো যত্নের প্রয়োজন আছে কিনা একটা বিষয় কৃষকটা যেটা আপনার আগাছা পরিষ্কার হ্যাঁ এবং যে বেশি ঘন লাগানো যাবে না যে কোনো ফসলের ক্ষেত্রেই আমরা একটু দুইটা লাইন করলাম তারপরে একটু ফাঁকা দিয়ে আবার দুইটা লাইন করলাম এইভাবে আপনাদের কাছে আমাদের আসলে মূল ছাপড়টা হচ্ছে পরামর্শ একজন উদ্যোক্তা এখন শুরু কিভাবে করবে এবং শেষ পর্যন্ত যত ধরনের পরামর্শ আছে বীজ বাছাই মাটি তৈরি বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই যে আক্রমণ সেইটা কিভাবে দমন করা যায় সার্বিক সহযোগিতা আমরা দিয়ে থাকি এবং আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের একটা প্রকল্প আছে মশলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ একটা প্রকল্প আছে সেইটার থেকেও কিন্তু আমরা উপজেলাতে এইবার প্রায় সব মিলিয়ে আট হাজার মতো বস্তা আদা আমরা করেছি কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছি আপনার কাছ থেকে বেশ অনেকগুলো তথ্য আমরা পেলাম এবং আশা করছি আমাদের যারা কৃষক ভাইরা আছেন তাদের বেশ উপকার আসবে তো ভাই আরও একটা বিষয় কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বাজার ব্যবস্থাপনা যে কোনো পণ্যের ক্ষেত্রেই হোক না কেন তো কৃষকেরা যখন এই যে সমস্ত পরিচর্যা করবে এবং আদা যখন এখান থেকে উত্তোলন করবে এরপরে বাজারে কীভাবে আসলে তারা বিক্রি করতে পারে বা কী ধরনের সাপোর্ট আপনারা তাদেরকে দিয়ে থাকেন সেই বিষয়ে কথা বলবো বিরতির পর দর্শক সময় হয়ে গেছে আরও একটি ছোট্ট বিরতি নেবার আটবি নিয়মিত আয়োজন কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে নিয়েছি বিরতি আমাদের সাথেই থাকবেন কোথাও যাবেন না বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আটবি নিয়মিত আয়োজন কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানে আমাদের দেশে বস্তায় আদা চাষ বেশ একটা নতুন প্রযুক্তি বলা যেতে পারে 
অনেকেই চাষাবাদ করে থাকছেন তবে বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আসলে সবারই ভাবা উচিত কারণ এই যে অনেকে যারা বাড়ির আঙিনায় আদা চাষ করবেন তাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই আদাগুলো আপনার আসলে কোথায় কেনাবেচা করবেন বা লাভ লস কেমন হতে পারে সেই বিষয়ে আপনাদেরকে ধারণা দিতে এখন থাকছে কৃষি বাজার সেগমেন্ট কাকা আপনি এই যে বাড়ির পাশে যে পতিত জায়গায় বস্তায় আদা চাষ করছেন তো এই যে এখান থেকে যে আদাগুলো হবে সেগুলো কি করবেন নিজের জন্য রাখবেন না পুরোটাই বিক্রি করে দেবেন কিছু খাওয়ার জন্য রাখবো আত্মীয় স্বজনের জীব বাজার বিক্রি করব আচ্ছা তো এই যে আমরা যখন বাইরে থেকে আদা কিনি বেশ একটা চড়া মূল্যে আমাদেরকে কিনতে হয় তো যারা চাষাবাদ করবে আসলে তারা কি চিন্তা করবে যে খরচ কেমন হলো বা এই এখান থেকে যে খরচটা আমরা সেখান থেকে আরও ডাবল লাভ করতে পারবো কি না আপনার কি মনে হয় আমরা ডাবল লাভ করবো বিদায় এটা আমরা করছি আচ্ছা তো খরচের হিসাবটা একটু আনুমানিক আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে কেমন খরচ হতে খরচে আপনার এবং এখান থেকে আপনি কি ধরনের লাভ আশা করছেন আনুমানিক বস্তায় পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা খরচা গেছে আচ্ছা তার মানে এখানে বারোশো বস্তা আছে আমরা যদি প্রায় ধরি সত্তর বাহাত্তর হাজার টাকার মতো পড়বে হ্যাঁ তো তো এই যে সত্তর বাহাত্তর হাজার টাকা আপনি ইনভেস্ট করলেন এটার পেছনে কত দামে বিক্রি করবেন এগুলো বা কেমন লাভ হতে পারে বাজারে বর্তমানে এখন দুশো টাকা কেজি আছে আচ্ছা এইভাবে বিক্রি করবো যেভাবে বাজার অনুপাতে দেখা যায় হুম ভাই এবার আপনার কাছে আসবো যে আসলে আদা তো একটা মশলা জাতীয় ফসল তো আমাদের দেশে যে আদা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা কি আমাদের দেশের চাহিদা মেটানো উপযুক্ত নাকি আমাদের বাইরের দেশ থেকে আমদানি করে আনতে হয় না এই মুহূর্তে আমরা আসলে আদার যে চাহিদা এবং উৎপাদন তার ভিতরে একটা পার্থক্য আছে আমাদের প্রায় পৌনে চার লাখ টন আদা আমাদের চাহিদা আছে তার বিপরীতে আড়াই লাখ টনের উপরে আমাদের উৎপাদন আছে যার ফলে একটা ঘাটতি আছে সুতরাং আমাদের বসত বাড়িতে বা প্রতি জায়গায় আংশিক ছায়াযুক্ত জায়গায় আমরা উৎপাদনের মাধ্যমে এইটা আমাদের দেশের যে উৎপাদন সার্বিক উৎপাদন সেটাকে আমরা বৃদ্ধি করতে পারি এবং অবশ্যই আমদানি নির্ভরতা কমাতে পারি আচ্ছা তো নতুন কোনো কৃষক যদি বস্তায় আদা চাষ করতে উদ্বুদ্ধ হয় সেক্ষেত্রে আপনি কি পরামর্শ দেবেন এবং আপনার কাছে আরেকটা জিনিস জানবো যে খরচের বিষয়টা তো আসলে সবারই মাথায় রাখতে হয় যে কারো ধরেন কম পুঁজি আছে সেই ক্ষেত্রে সে আসলে কত টাকার মতো ইনভেস্ট করলে ওখান থেকে ডাবল লাভ করতে পারবে বা লাভ অংশটা কেমন হতে পারে সেই নিয়ে একটু আইডিয়া দিবেন পরামর্শ একটাই আমাদের সারা বাংলাদেশেই তো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রত্যেক উপজেলাতেই ইউনিয়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যারা উপসহকারী কৃষি অফিসার আছে তারাও আছেন অর্থাৎ সারা বাংলাদেশের সব জায়গাতে এসেন আমাদের উদ্যোক্তাদের প্রতি একটা বিশেষ পরামর্শ যে আপনারা যেভাবেই শুরু করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শ নিয়ে কাজটা করেন আমরা আশা করি লাভ হবে এবং আমরা আমাদের যিনি কৃষক ওনার কাছেই শুনলেন এবং আমরাও দেখেছি বস্তাপতি এরকম পঞ্চাশ টাকা গড়ে খরচ হয় সেক্ষেত্রে আপনার উনি যেমন বারোশো বস্তা করেছে পঞ্চাশ ষাট টাকা করে হলেও হয়তো সত্তর বাহাত্তর হাজার টাকা খরচ হচ্ছে এর বিপরীতে কেজি প্রতি যদি দুইশো টাকাও বিক্রি করতে পারে এটা কিন্তু প্রায় তিন লাখ টাকার উপরে বিক্রি করা সম্ভব আচ্ছা তো এই বস্তায় যে আদা চাষ করছে এটা কি এককালীন ফসল নাকি একই প্রস্তুতকৃত মাটি থেকে আবার দ্বিতীয়বার চাষাবাদ করা না এটা একবারই করা যাবে আপনার যেটা বলছিলাম মে মাসের দিকে করে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে উত্তোলন করা যায় এই মাটি দিয়ে আসলে এক বস্তায় একবারই করা যাবে এবং একটা বিষয় হচ্ছে আপনারা বস্তাগুলো দেখছেন বস্তাগুলো কিন্তু একবারে খুব সস্তায় পাওয়া যায় যে বস্তাগুলো সিমেন্টের সিমেন্টের বস্তা বা অন্যান্য যে বস্তাগুলো আছে খুব সহজেই কম দামে কিনে এনে সেইটা এক বছর ব্যবহার করা যায় এটা বারবার ব্যবহার করা যায় আরও একটা বিষয় জানবো যে এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ আছে তো আমরা যদি আমাদের দেশে আদার উৎপাদন আরও বাড়াতে পারি সেই ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া আসলে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন এটা অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়া এবং আপনারা যারা মেইন স্ট্রিমের যে মিডিয়া আছে তারা তো প্রচারেই প্রসার আমরা একটা কথা বলি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মনে করে যে আপনারা আসলে আমাদের একটা পার্টনার আর কি আমরা যে কাজগুলো করি সেগুলো অধিক সংখ্যক মানুষের ভেতর প্রচারে সকল ধরনের গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সেই ক্ষেত্রে একটা প্রচার প্রচারণা চালানো যেতেই পারে যে বস্তা ওইভাবে খুব সহজলভ্যতে বা স্বল্প বিনিয়োগ করে আপনি আদার উৎপাদন করতে পারবেন একদম অবশ্যই যারা প্রান্তিক কৃষক আছে বা প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের যে কৃষকেরা আছে যদি কেউ আদায় বস্তায় আদা চাষ করতে চায় সেই ক্ষেত্রে অনেকেরই কিন্তু একটা বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়টা নিয়ে খুব একটা ধারণা থাকে না সেক্ষেত্রে আপনারা কি পরামর্শ দিবেন বা আপনারা কোনো ধরনের টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিচ্ছেন কিনা এই বিষয়ে হ্যাঁ তা তো অবশ্যই কারণ কৃষক উৎপাদন করে মূলত তার চাহিদার সাথে বাজারজাত করে যেন সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয় 
এবং এখানে আদার ক্ষেত্রে যেটা সুবিধা আমি আগেও বলছিলাম আমাদের যে দেশের সার্বিক চাহিদা তার তুলনায় উৎপাদন কম যার ফলে আমাদের বাজারজাত করা কিন্তু অনেক সহজ আচ্ছা এটা যেহেতু আমাদের ঘাটতি আছে উৎপাদনে ঘাটতি আছে এবং স্থানীয় যারা ব্যবসায়ী আছে স্থানীয় বাজারগুলোতে এরা সহজেই বাজারজাত করতে পারে তারপরেও যদি এরকম কোনো সমস্যা হয় যে কোনো কৃষক পড়ছে আমরা ব্যবসায়ীদের সাথে একটা লিংক তৈরি করে দিতে পারি যাতে সহজেই তারা এটা বাজারজাত করতে পারে কাকা এই যে প্রথমবার আপনি বস্তা আদার চাষ করেছেন এবং যে প্রত্যাশাটা নিয়ে শুরু করেছিলেন আমরা আপনার জন্য দোয়া রাখলাম যে আপনি যেন সেটা সফলভাবে পূরণ করতে পারেন ভাই আপনার কাছ থেকে অনেক আমরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম এবং বিশেষ করে যারা নতুন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আদা চাষ করতে চাই তাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে আর আপনার জন্য শুভ কর্ম থাকবে এভাবে আপনারা আমাদের কৃষক ভাইদেরকে সহযোগিতা করবেন এবং আমরা যেন আমদানি নির্ভর না হয়ে নিজেরাই আমাদের দেশে চাহিদা মিটে বাইরেও রপ্তানি করতে পারি আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আর টিভির কৃষি ও কৃষ্টি দলের সদস্য যারা আমরা প্রত্যাশা করি যে আপনাদের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এই যে প্রযুক্তি সারা বাংলার কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে দর্শক আপনারা যারা সফল কৃষক বা খামারি আছেন আপনাদের সফলতার গল্প যদি আর টিভি পর্দায় তুলে ধরতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে জিরো ওয়ান এইট সেভেন আমি ফারজান আফিন পূর্বা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আর টিভি নিয়মিত আয়োজন কৃষক কৃষ্ণ অনুষ্ঠান থেকে দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো সফলতার গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ